in this video i am going to explain about the rules of inference means inference laws in this first law modus ponens ante modus ponens ante enti ela simplify chesin tarvata e answer istundi wait ni simplify chestunna nerchukovali so ikkada p then q ani ichadu oka rendu statement ni so arrow mark tho combine chesi oka statement ichadu so ala vidhanga ee rendu statement lallo oka statement vidiga ichadu so ila comma petti p then q comma p ichina lekunda సో దీన్నే పీ దెన్ క్యూ అని పెట్టి మధ్యలో ఇంటర్సెక్షన్ పీ ఇచ్చిన మూడ స్పోన్స్ ఎలా సింప్లిఫై చేయమని అడుగుతున్నారంటే ఈ పీ దెన్ క్యూని ఫస్ట్ స్టెప్లో రాసి సో పీ అనే దాన్ని కింద రాసుకున్న తర్వాత సో ఇక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి సో పీ దెన్ క్యూ ఇది కంబైన్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ దెన్ ధరా కంబైన్ చేసినట్టు టూ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది జరిగితే ఇది జరుగుతుంది అని మీనింగ్ సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కింద సేమ్ ఇంకోటి ఇచ్చింది కామంలో కమ్మ పెట్టి ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే ఇచ్చాడు అది ఇలా ఉన్నప్పుడు యారో మార్క్ ఇలా ఉంది పీ దానికి ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్ ఆన్సర్ క్యూగా రాసుకోవాలి ఇది ఇన్ఫరెన్స్ను సింప్లిఫికేషన్కి యూజ్ చేస్తాం సో ఇది మోడ స్పోన్స్ అంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు పీ దానికి ఉండి మళ్ళీ పీ కింద ఉన్నప్పుడు కామా రూపంలో కానీ ఇంటర్సెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి ఒకదాని కింద రాసుకొని ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకుని క్యూ రాయాలి నెక్స్ట్ వచ్చి మోడ స్టోలెన్స్ ఈ రూల్స్ ఎలా చేయబడుతున్నాడు పీ దెన్ క్యూ ఇవ్వాలి నెగేషన్ క్యూ అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు కామర్ రూపంలో ఇచ్చిన లేకపోతే బ్రాకెట్లు పెట్టి ఇట్లా ఇంటర్సెక్షన్ తోటి ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన నెగేషన్ క్యూ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది క్యూ కదా దీన్ని దీని నెగేషన్ క్యూ అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఆపోజిట్ ఇలా ఇచ్చినా కానీ దాన్ని ఎలా చేయాలి పీ దెన్ క్యూ ఫస్ట్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి నెగేషన్ క్యూని నెక్స్ట్ స్టెప్లో స్టార్టింగ్ దెన్ పీ కింద రాయాలి నెగేషన్ క్యూ ఇటువైపు రాయకూడదు రాంగ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైతుంది అంటే ఈ క్యూ ఈ క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ క్యూ నగేషన్ క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత నగేషన్ పీ వస్తుంది అంటున్నాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి ఆపోజిట్ స్టేట్మెంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ అని చెప్తున్నాడు ఇలాంటి ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా ఇలా కనిపించిన ఇలా కామారూపంలో ఉంచిన పీ దెన్ క్యూ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్గా డైరెక్ట్గా చూడగానే నగేషన్ పీ అని చెప్పగలగాల అంటే ఫస్ట్ మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకొని ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకొని పీకి నగేషన్ పెట్టాలి అనే ఐడి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది ఇన్ఫరెన్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తుంది త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ లా హైపోథెటికల్ సిలోజిమ్ అంటేది హైపోథెటికల్ సిలోజిమ్ అంటే ఇలా అయిపోయి చూడండి ఇక్కడ ఒకటి దెన్ సిలబస్ దెన్ సింబల్ ఇచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్కి ఆపోజిట్గా ఇది సెకండ్ దాంట్లో ఇందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఆపోజిట్కి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే రెండు రెండు కూడా యారో మార్క్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే పీ దెన్ క్యూ ఉండదు కామ క్యూ దెన్నారు దీన్ని ఎలా ఇలా ఇవ్వచ్చు ఇట్లా బ్రాకెట్లో పెట్టుకుని ఇంటర్సెక్షన్ పెట్టి ఇచ్చిన దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయమంటున్నాడు ఈ కేసులో కానీ ఈ కేసులో కామా పెట్టి ఇచ్చిన ఇలా ఇలానే సింప్లిఫై చేయాలి ఇలా పెట్టిన అని మధ్యలో టూ స్టేట్మెంట్ యారు మార్కులు ఉన్న టూ స్టేట్మెంట్ మధ్యలో ఇంటర్సెక్షన్ పెట్టిన ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తుందంటే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ కనుక ఇది కంబైన్ స్టేట్మెంట్ ఇది కంబైన్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇఫ్ దెన్ యూజ్ చేసింది ఇది ఇఫ్ దెన్ యూజ్ చేసింది సో సెకండ్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సో తర్వాత సెకండ్ దాంట్లలో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్ ఆన్సర్ పి దెన్ ఆర్ వస్తుంది అని ఈ హైపోథెటికల్ సిలోజిజం రూల్ ప్రకారం సో ఈ పి దెన్ ఆర్ అని రాసుకోవాలి సో ఇది టూ అనే కాదు సో అయిపోతే పి దెన్ క్యూ ఇచ్చి క్యూ దెన్ ఆర్ ఇచ్చి ఆర్ దెన్ టీ ఇచ్చాడు అనుకోండి సో కంపల్సరీ సో ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో ఇది సెకండ్ దాంట్లో లాస్ట్ ఫర్ థర్డ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏముంటుంది పీ దెన్ టీ ఒకదాని కింద ఒకటి రాసేసి క్యాన్సిల్ చేసినా వస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు పీ దెన్ క్యూ క్యూ దెన్ ఆర్ ఆర్ దెన్ టీ అంటే ఏంది క్యూ క్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో పీ దెన్ టీ అని ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ సో ఇది సింప్లిఫికేషన్స్లో వాడా
మళ్ళీ ఇంటర్సెక్షన్ పెట్టడమే సిలోజిమ్ వచ్చింది అంటే ఇంటర్సెక్షనే పెట్టాలి సిలోజిమ్ వచ్చినా మోడల్ స్టోలెన్స్కి అయినా మోడల్ స్పోన్స్ కానీ రెండు స్టేట్మెంట్లు మాత్రం ఇంటర్సెక్షనే పెట్టాలి సో అది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్లో కూడా రెండు స్టేట్మెంట్ ఉంటే బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంటే బ్రాకెట్ అవసరం లేదు సో డిస్జంక్టివ్ సిలోజిమ్ కాబట్టి పిఆర్ డిస్జంక్టివ్ అనగానే ఆర్ ఉంటుంది పిఆర్ క్యూ కామా నగేషన్ పి ఇలా ఇచ్చినా కానీ సో దీన్ని ఇలా ఇస్తే పిఆర్ క్యూ ఇంటర్సెక్షన్ నగేషన్ పి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒకదాని కింద ఒకరు రాసిన తర్వాత ఈ సిచ్యువేషన్లో ఆర్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి సో పిఆర్ డిస్జంక్టివ్ సింబల్ ఉంటే సో రెండు ఒకదాని ఒకదాని స్టేట్మెంట్కి ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్గా క్యూ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ దెన్ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ సింబల్ ఉంది అది డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మోడర్ స్టోలెన్స్లో ఇక్కడ దెన్ సింబల్ ఇక్కడ ఆర్ సింబల్ ఉంది సో దెన్ సింబల్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్కి ఆపోజిట్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి దీని బదులు ఇక్కడ ఆర్ సింబల్ ఉంది దీనికి స్టేట్మెంట్ ఆపోజిట్గా ఉంటే సి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు క్యూ ఆన్సర్గా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా సింప్లిఫికేషన్లో యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫోర్ రూల్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి నేర్చుకుందాం థ్యాంక్